Bonjour, mon nom est Yannick Laporte, Century 21 Tremblant. Aujourd'hui, je vais visiter le 106 chemin de la Sablière à Lac Supérieur. Hello, my name is Yannick Laporte from Century 21 Tremblant. Today, I'll be showing you 106 chemin de la Sablière et Lac Supérieur. Alors, la propriété est anciennement connue comme la Villa Marco. Le nom de l'ancien propriétaire. C'était, en fait, il y a plusieurs années, une auberge bord de l'eau sur le lac français. Dernièrement, c'était plutôt un chalet aux résidences du propriétaire. Mais vous allez voir que la propriété est très unique, étant donné qu'elle a un total de huit chambres avec chacune leur salle de bain. So the property was in the past uh, bed and breakfast. So the owner uh, operated as a business for quite a few years, but lately kept it as his cottage. Alors à gauche, vous voyez la bâtisse bleue qui est le garage de la grange. On va terminer là. Ici devant sont les installations sceptiques qui sont des installations sceptiques commerciales donc pour accueillir toute la capacité maximale des gens donc à droite fait partie de la propriété donc la limite du terrain est où qu'on voit le muret de roche donc un très grand terrain Maintenant, au mois de novembre, et le lac commence à geler. Donc, la propriété a été originellement construite en 1976, un terrain levé au fil des années. Donc, je vais tout d'abord aller au bord de l'eau pour vous montrer le terrain, puis je vais vous montrer l'intérieur. Ici, à la droite, le belvédère, avec une superbe vue sur le lac. Et nous voyons au loin mon tremblant, donc le côté nord de tremblant. Et ce qui est formidable du lac français est que sur la rive de l'autre côté, donc nous voyons du côté droit, là, quelques chemins. Tout le reste de la rive n'a pas de route et est une zone marécageuse. Donc, il ne sera pas un endroit qui va être développé. Donc, c'est un lac qui est non navigable, donc pas de bateau à moteur. Alors, il est vraiment formidable pour faire du canot, kayak, planche à paquet, etc. Et la pêche, bien évidemment. So you can now see the waterfront, which is beautiful sandy beach. We are now in November, so the lake is starting to freeze. But you can see that it's beautiful sand right into the lake. So the property has over 300 feet of waterfront, so about to where the sun and shade meat and all this waterfront here and a little bit further to the left and as I was saying in French what's really great is you can see there is not that many properties around the lake since there is no road that goes all the way around the lake since the one area is a little uh, humid so it stays very quiet so great lake for fishing, kayaking, canoeing, paddle boarding, and so on. In terms of location, uh, we are pretty much at the limit of Lac Superior and Saint Faustin, which is really great since we're um, just about 10 minutes from Highway 117 and Mont Blanc Ski Resort. This 
all of the grass area in front here is part of the property. And now the garage. This first space here large enough to have a car and also from the second garage door also very good space great workshop and the whole second level is also storage En termes de localisation, vraiment formidable le lac français. Étant donné que nous sommes sur la limite de lac supérieur et Saint-Faustin, Seul, seulement 10 minutes pour se rendre à l'autoroute 117, à l'endroit où se situe donc la montagne de ski du Mont Blanc. Et de l'autre côté, en continuant sur le chemin du lac supérieur, je dirais environ 15 minutes pour se rendre à la base nord de Mont-Tremblant. Également à l'accès au parc. Alors, une fois à l'intérieur, vous voyez le beau grand hall d'entrée. Ici, salle euh, d'eau et salle de lavage. Et du côté droit, la propriété. Nous sommes dans l'espace euh, des propriétaires, si on veut, avec très grande cuisine. Avec la salle à manger et le salon. Toujours avec une super vue sur le lac. À l'étage se situe la chambre des maîtres qui est vraiment énorme. Donc à ma gauche, les espaces garde-robe et à ma droite ici, une très grande salle de bain. Donc vous voyez qu'en termes de finition, c'est très propre. Euh, la plupart datent des années donc euh, 80-90. a été très très bien maintenu. Peut-être que le tapis ici est un peu plus vieux que 80-90. Mais très propre. Alors maintenant, je vous amène du côté des invités. Alors, vous voyez ici les tables de salle à manger, le foyer et la piste de danse. Donc, un très grand espace. Toute la structure du bâtiment, le euh, propriétaire m'a informé que c'est en acier. Donc une structure en métal, alors ce qui permet d'avoir des longues portées, très peu de murs porteurs. Donc on voit la grande galerie vue sur l'eau. Et d'avoir une structure également qui s'est bien maintenue dans le temps. Alors c'est le salon et la salle à manger du côté invité. Maintenant je vous amène du hall d'entrée à l'étage. Ici à droite, un petit coin pour les enfants. Alors, à l'étage du côté des invités, se situent quatre chambres, chacune avec leur salle de bain. Alors, la première chambre ici, vous voyez deux lits doubles. Et la salle de bain avec le bain-douche. Donc, ils sont vraiment en superbe état, aucune trace 
de noirceur ou de, de moisissure ou quoi que ce soit. Donc la deuxième chambre d'invités. À droite ici, la troisième chambre. Donc vous voyez que les serviettes sont toujours là, tout est prêt pour réouvrir en tant qu'auberge ou de l'utiliser comme, comme chalet ou comme propriété privée et d'avoir beaucoup de chambres pour les, vos enfants ou vos amis. So as you can see, the property is still ready to use as a bed and breakfast or can be also used um, for your family and to welcome friends. Alors maintenant, je vous amène à l'étage inférieur, donc au Réjardin. dans la pièce centrale ici douche avec toilette et le sauna ici une fournaise au propane et le chauffage principal sont les cailles électriques mais la fournaise au propane centrale qui chauffe également très bien alors maintenant ici est une très grande pièce de réception ce qui est très beau. Donc, vous voyez que nous, avons, nous sommes au niveau du terrain, face au lac. Une grande porte patio ici. Une très grande pièce avec sa, sa cuisine. Et également la salle d'eau. Donc, ici, un autre espace. Garage. Et entreposage. Alors, si on résume à date, on a vu donc la chambre des maîtres, les quatre chambres d'invités à l'étage, et maintenant, donc un total de cinq chambres. Maintenant, je vous amène voir les trois autres chambres au niveau rez de jardin. Donc, ici, une salle mécanique avec l'entrée 400 ampères. Les chambres au rez-de-jardin, eux, ont une cuisinette et une porte qui sort directement au niveau du terrain. Donc, également, leur salle de bain privée. So, we are now visiting the um, last bedrooms. There's a total of eight bedrooms, which three of them are here on a lower level. They each have their own little kitchen. And what's great is that they walk out straight onto the property level and out to the lake. So this is the last bedroom here, with again private bathroom. So for more information about this very unique property and this unique opportunity, please call me Yannick Laporte, 819-429-9001. Alors, pour plus d'informations sur cette propriété vraiment particulière et vraiment très grande et pour cette opportunité unique, donc on parle d'un total de 7000 pieds carrés de plancher. Et oui, possiblement des rénovations à faire pour être rafraîchi au goût du jour. Mais une, une, une opportunité vraiment unique. Contactez-moi, Yannick Laporte. 
819-429-9001. Merci beaucoup. Bonne journée.